In this module, we shall consider an example in which we shall see that uh, the inverse of uh, Lagrange theorem is not true. Yahan par hum formally dekhenge ke uh, uh, by using the idea of the factor groups ke converse of Lagrange theorem jo hai wo hold nahi karta. The theorem of Lagrange states if H is a subgroup of a finite group G then the order of H divides the order of G. We show that it is false that if D divides the order of G then there must exist a subgroup H of G having order D. So we have converse ये शो करना है कि कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम होल्ड नहीं कर रहा तो हम यहां पे इनफैक्ट ये प्रूफ करना चाहते हैं कि हमारे पास एक सब ग्रुप मिल जाएगा जी का जिसका ऑर्डर डी है और एक डिवाइसर मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जी का जो के जिस ऑर्डर का सब ग्रुप हमारे पास जी के अंदर मौजूद नहीं है Let's consider an example. We show that A4 which has order 12 or agar aap ye show karna jate hain ke converse is not true to hum yahan par uh, say for instance agar 6 dekh lein aap to 6 12 ko divide kar raha hai aur uh, agar hum uh, ye show kar dein ke order 6 ka koi subgroup nahi hai a4 ke andar to it means that we are done to is example ko hum pehle bhi discuss kar chuke hain lekin jahan par hum factor groups ka idea use karte hue zyada sophisticated way mein ek example ko compute karenge uh, which has order 12 contains no subgroup of order 6 Suppose that H were a subgroup of A4 having order 6. On contrary, hum yahan pa assume kar rahe hain ke A4 uh, ka subgroup amare paas maujood hai H jiska order 6 hai. Aur uh, agar to amare paas contradiction a jayegi to it means that we are uh, established that uh, we have no subgroup of order 6 of A4. As observed before in previous example, it would follow that H would be a normal subgroup of A4. So, if we have seen that A4 ka order, S4 ka order 24, and A4 may set of all even permutations hain aur s4 hamare paas symmetric group hai fourth symmetric group hai jis jo ke hamare paas tamam permutations set x ke upar hain x where x capital x equal to 1 2 3 4 aur in numbers ke upar tamam ki tamam hamare paas permutations maujood hain aur total hamare paas 24 permutations hain in mein se half even hain half odd hain और जो even permutations हैं वो alternating group बनाती हैं जिसे हम A4 से इस case के अंदर denote करेंगे then A4 over H would have only two elements H and sigma H for some sigma belonging to A4 not in H यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने previous module में जो example discuss की थी वही technique हमने यहाँ पे apply की है A4 के अंदर हमारे पास total 12 elements हैं A4 subgroup है S4 का S4 is the symmetric group with n equal to 4 और A4 में set of all even permutations in the symmetric group S4 हमारे पास हैं और A4 का order इस तरह से total 12 होगा A4 में total 12 elements हैं 12 permutations हैं 
तो एच जो कि हम कंसीडर कर रहे हैं जो कि सब ग्रुप है ए फोर का इसका ऑर्डर हम सिक्स ले रहे हैं तो ए फोर का जब आप क्वेश्चन लेंगे एच के साथ तो अगर आपके पास ये एक फैक्टर ग्रुप आ रहा है तो जैसा कि हमारा क्लेम है कि एच इज आ सब ग्रुप ऑफ ए फोर ऑफ ऑर्डर सिक्स तो इसका मतलब है कि ये हमें नॉर्मल ग्रुप मिलेगा और इसमें जस्ट टू कोसेट्स आएंगे जैसा कि हमने पिछली एग्जांपल के अंदर डिस्कस किया था तो एक कोसेट को हम कह रही हैं कि वो एच इट है और दूसरा कोसेट सिग्मा एच है सिंस इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू द स्केयर ऑफ ईच एलिमेंट इज द आइडेंटिटी we would have h into h equal to h and sigma h into sigma h is also equal to h now computing in a factor group can be achieved by computing with representatives in the original group thus computing in a4 we find that for each alpha belonging to h we must have alpha square belonging to h by cloer property and for each beta belonging to sigma h we must have beta square belongs to h and that is the square of every element in a4 must be in h to yahan par aap dekh sakte hain kyunki hamare paas factor group ka order 2 hai aur isliye hamare paas jo ek element jo hai wo h itself aa jayega aur jiska order 1 hai aur dusra element जो कि सिग्मा एज से हम डिनोट कर रहे हैं वो हम उसका ऑर्डर हमारे पास टू आना चाहिए बट इन ए फोर वी हैव वन थ्री टू इन टू वन थ्री टू इक्वल टू वन टू थ्री वन थ्री टू स्केयर इक्वल टू वन टू थ्री परमोटेशन एंड वन टू थ्री स्केयर इक्वल टू वन थ्री टू आप बड़ी इजीली वेरीफाई कर सकते हैं वन टू थ्री प्रमोटेशन को वन टू थ्री से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वन थ्री टू आएगा और वन थ्री टू को वन थ्री टू से मल्टीप्लाई करें आंसर वन टू थ्री आएगा सो वन टू थ्री एंड वन थ्री टू आर इन एच तो ये दोनों प्रमोटेशन जो हैं वो एच के अंदर मौजूद होनी चाहिए क्योंकि अब हमारे पास जो जस्ट टू हमारे पास कोसेट्स आ रहे हैं और तमाम के तमाम एलिमेंट्स उन्हीं टू कोसेट्स के अंदर अकोमोडेट होंगे आ सिमिलर कंप्यूटेशन शो डेट वन टू फोर वन फोर टू वन थ्री फोर वन फोर थ्री टू थ्री फोर एंड टू फोर थ्री आर ऑल इन कैपिटल एच this shows that there must be at least 8 elements in h contradicting the fact that h was supposed to have order 6 to yahan par aap dekh sakte hain ke kyunki hum tamam elements ko compute kar rahe hain 1 2 3 ko jab aap 1 2 3 ke sath permute karenge to ek element 1 3 2 aa jayega और जब 132, 132 टू को परम्यूट करेंगे एलिमेंट 1, 2, 3 आ जाएगा तो ये दोनों एलिमेंट एज को बिलोंग करने चाहिए क्योंकि हमारे पास जस्ट टू सब ग्रुप्स आ रहे हैं और उसका ऑर्डर जो है हर एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो टू होना चाहिए तो इसी तरह 1, 4, 2, 1, 3, को भी एज को बिलोंग करना चाहिए वन फोर थ्री टू थ्री फोर को भी एज को बिलोंग करना चाहिए और टू फोर थ्री को भी एच को बिलोंग करना चाहिए तो इस तरह से टोटल हम अगर इसको काउंट करें तो एट एलिमेंट्स बनते हैं लेकिन हमारा ये एट एलिमेंट्स एच को बिलोंग नहीं कर सकते 
اگر یہ تمام کے تمام ایلیمنٹس بلونگ کریں گے تو جو ہم نے ازمشن کی ازیوم کیا تھا کہ آرڈر آف ایج از سکس اور سکس جو ہے وہ ٹویلو کو ڈیوائڈ کر رہا ہے تو دس از آ کنٹراڈکشن